mas ela faz sentido de 1991. Mas neste século, talvez aquilo que mais promoveu o instrumento, o meio, a mídia, que mais deu visibilidade a essa porção da Palavra de Deus, tenha sido o filme que foi feito e que concorreu a um Oscar há cerca de 15 anos atrás, chamado Carruagens de Fogo. Os que lembram do filme, lembram-se de que era uma produção maravilhosa, toda ela em função de jovens com a expectativa enorme de ganharem nas Olimpíadas. E o roteiro do filme se divide entre dois personagens básicos, um judeu ambicioso, obstinado, que quer ser o mais veloz do mundo, e um cristão com vocação missionária, que sabe que é o mais veloz do mundo, mas que não quer mostrar ao mundo que é o mais veloz só para se gloriar da sua velocidade. Ele quer que o mundo saiba que ele é o mais veloz, porque ele quer aproveitar a oportunidade para dar glória a Deus. A noiva desse cristão entra em crise. Ela é piedosa, piedosa quase piegas. Não conseguia entender de maneira alguma que o seu noivo, que tinha um chamado missionário para ir para a China, queria apenas alguns meses de prazo antes de se dedicar à tarefa missionária que iria tomar o resto da sua vida e na qual ele iria morrer na guerra, porque ele queria ter a chance de correr nas Olimpíadas. E uma das cenas mais bonitas do filme é quando aquela moça angustiada, a se achando abandonada, traída, com seus prazos missionários adiados, postergados, por um noivo que ela achava tinha se tornado um tanto superficial, porque escolher a participar da Olimpíada ao invés de simplesmente rumar para a terra missionária, e ela naquele seu desespero dá uma sacudida nele, numa daquelas tardes cheias de nevasca, úmidas, sobre um campo verdíssimo da Escócia, com aquela sensação de frio, e aqueles ventos uivantes, e ela o pega ali e diz, olha, a gente tem que ir para o campo missionário. Aí ele diz, eu sei, Deus me fez para a China, e é para lá que eu vou. Mas ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que ele tem prazer. Quando eu corro, eu sinto a alegria de Deus em mim. Os jovens se cansam e se fatigam e de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E quando aquele moço bota seu peito para o lado de fora, ele não é um corredor que demonstra qualquer tipo de dor, é uma corrida devocional, é uma corrida litúrgica, os outros todos se arrebentando e ele vem curtindo o Deus no peito, passando por todas as linhas de chegada com aquele ar, de culto e de devoção cósmica, renovado pelo Criador. E isso, sem dúvida, foi algo que deu imagem a esse texto da Palavra de Deus. De fato, a pergunta que fica a qualquer um de nós após ler um texto tão lindo como esse, é o que, que Deus está querendo dizer aqui, qual é a mensagem dele para a gente. E a mensagem é simples, e ela é resumida aí do verso 30 para baixo, que é basicamente o seguinte, ele diz, você, povo de Israel, você, descendência de Jacó, está achando que o seu drama está desapercebido diante de Deus, e você está cansado de esperar, e acha que na sua espera não há esperança? Eu quero que você saiba eu sou o Deus que pode renovar as forças e mais do que isso eu capacito você a voar como as águias a correr como os corredores mais maravilhosos e eu vou dar energia para que na jornada 
você não se canse. É, iniciozinho dos anos 90. Eu estava vendo ali duas imagens de pessoas que trabalharam comigo muito tempo. Uma delas é o Josué Rodrigues. Eu não sei se ali dentro eles vão conseguir selecionar essa imagem. O Josué está de camisa branca, bem ao meu lado esquerdo. Sim. Dá para perceber quem é? Bem ao meu lado esquerdo. Você, Braulio, está conseguindo ver quem é o Josué? É o Josué. E do lado direito ali, ó, às minhas costas, o Ariovaldo Ramos. Um cantinho de gravata. É, de cara. gravata. Paletó e gravata é o Ariovaldo. O Ariovaldo trabalhou comigo ah, duas vezes. A primeira vez foi na década de 80. E a segunda vez na década de 90. E o Daniel e o, e o Josué, nós não só trabalhamos juntos na igreja local, onde ele era ministro de música, de louvor, na igreja presbiteriana Betânia, onde eu era o pastor, como também ele viajou comigo muitos anos, provavelmente uns 18 anos. Nossa! Mano. Viajou comigo em dezenas e centenas de viagens pelo Brasil, pelo exterior, foi comigo a vários lugares, meu companheirão, milhares de noites e noites e viagens e travessias em aviões grandes, em aviões pequenos, em monomotor, em bimotor, em trimotor, em de tudo. Sem motor. Sem motor. Uma vez a gente estava comigo nesse dia, é uma memória. Eu tinha ido pregar numa cruzada em Macapá. Caio Fábio. E isso em 1900 e... Acho que 92, por aí, 93. E nós estávamos lá, a única companhia que estava voando para lá naquela altura era a Trans Brasil. Aí deu um problema na Trans Brasil e eles só iriam voltar, foi um, uma greve. Uma coisa assim que eles só iriam voltar a voar 15 dias depois. Nossa! Eu ia ter que ficar 15 Você dias. Não tinha esse tempo. Em... Não, meu Deus, eu não Falou. tinha 5 minutos para despediçar quanto mais 15, 15 dias. dias sem era uma vida tão intensa, o Josué lembra muito bem como era. Aí eu falei a ele, nós não vamos ficar aqui, João. Não vamos mesmo. Eu vou dar um jeito nisso. Fui para o aeroporto. Falei, vamos juntos. E cheguei no aeroporto, saí procurar. Aquele aeroporto estava um caos. Aí a minha pergunta é, quem tem um avião para alugar? Isso, me dá, arruma um avião para a gente é. aí. Aí os ricos já tinham apanhado os aviões bons e tal. Tinha sobrado uma fubica. Um negócio assim, caindo aos pedaços. Sei, cara. E eu falei, isso voa, meu amigo. Ele disse, voa. Eu digo, você me leva a Belém? Aí, que era o aeroporto mais próximo com chance de voltar para casa. Tá, para você pegar um voo profissional. Um voo, um voo para o Rio, que eu tinha que chegar naquele dia. Aí, o cara disse, eu levo o senhor lá. Falei, mas ó, isso voa, né? E eu e o José calado, olhando ali para aquela história. Pô, tá Aí, ele não, falou pô. assim, eu vou lhe dar uma garantia de que voa. Aí saiu, voltou com a filha dele, de uns 8, 10 anos de idade. Falou, o senhor acredita que um pai iria colocar uma filha em perigo deliberadamente? Eu falei, não. Ele falou, essa é a minha garantia de que esse avião voa. Vou levar a minha filha. Aí levou a filha dele, foi atrás o Josué, a filha dele e uma senhora, uma senhorinha. E eu com ele na frente. Vai ver que a senhorinha era uma sogra para rolar uma compensação. Se só se fosse. E a, e a filha fosse filha do amante. Aí o fato é o seguinte. E aí? Sobe. Aquela coisa assim toda... Você sabe como é? Tô ligado. Carro velho mesmo. É. Só que voando. O céu esburacado. Esburacado. <risos> Cheio de ladeira. Cheio de ladeira no céu. 
Aí a gente vai, vamos assim, eu não sei quantos minutos, passando por cima daquela baía ali que fica entre uh, o, o lado norte da, do delta do rio Amazonas, que é o lado de, de Macapá, e do outro lado está Belém do Pará. Tá? E a gente tem que atravessar aquela largura enorme do rio e do mar. Aí nós fomos, entramos logo naquele processo, de repente, eu ouço aquele barulho, a porta do avião do meu lado saiu. Não, caiu, não caiu? Não, ela só não foi. Ela abriu. Porque tinha um outro gancho em cima. Meu Deus, Caio. Que ficou prendendo a porta e ela foi. E o cara dizia, segura ela, segura Aquela, ela. Aquelas correntes de apartamento que para pegar o ladrão, assim, que você trava, ela segura assim. Não, ela ficou, ela foi. E, foi. e se deixasse mais um minuto, ela iria mesmo. O vento era muito forte. Certo. Puxa ela. Aí, rapaz, lá fui eu me agarrando na porta até que chegou lá no canto. Fui foi lá? segurando a porta até Belém do Pará. Agarrado daquela porta, o Josué sentado atrás. Quando a gente pousou em Belém, eu digo, aleluia, eu larguei a porta, eu já estava que eu não aguentava de pressão de segurando a porta. Não ficou com medo de levantar Belém. e ser puxado? Pelo vento. É, olha, ou eu sou um homem de fé, ou eu sou um dos maiores inconsequentes que eu já conheci, ou eu sou um cara que, sei lá, falta alguma coisa em mim. Falta esse aparato do pavor, entendeu? Que, louco. que eu não sinto, eu não sinto. É perigo, é. Eu raciocino, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu não vou pular pela janela. Se o último caso eu deixo a porta aí e me agarro aqui, eu tava todo encintado, né? Ah, você tava... E, claro, sinto tinha. Você não levantou de bobeira. <risos> então eu não fico com nenhum tipo de excitamento apavorado. E foi quanto tempo desse voo... Ah, isso deve demorar um Doméstico, uns... o voo doméstico. Essa travessia num avião tão, tão ruim quanto aquele, deve ser um... uns 40 minutos, provavelmente. Se num avião de linha é rápido, mas naquele ali... 40 minutos, uma hora. Naquela brincadeira. É, naquela história lá. Se eu fosse escrever um livro só sobre as minhas histórias de avião, dava um livro cheio de história. Caião no avião. É. Sem cair. <risos> Por enquanto. <risos> Caião no avião eu, sem cair. Eu entrei numa zona estatística de morte em queda de avião há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, eu viajava tanto de avião, viajava todo dia, todo tipo de avião, durante décadas, que houve períodos em que a Varig me chamava para fazer o Natal dos funcionários, porque tudo que era piloto, aeromoça, sei, sei. atendente, todo mundo me conhecia, eu entrava no avião, já, oi, Verena, o senhor aqui de volta, aí... Você de... era quase um tripulante. Eu era um tripulante, eu fui um tripulante durante tripulante. muitos anos. Então, se avião, nem se o Elon Musk me ofereça, eu talvez para a Lua topasse ir. Fora Até para ver o final da Terra, né? Que é uma coisa... É, que... eu gostaria de ver a plataforma terráquea. É, a gente vê ali o plano até onde vai. Isso, ver onde termina. Infinito. Vê onde termina. É. Eu tenho a impressão que termina perto do Brasil. A gente deve estar perto do fim do mundo. É, com certeza. Com certeza. <risos> Ninguém teve coragem de chegar até lá, no entanto. Vamos esperar. É. Quatro anos.